Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Ravent ya da Latince adıyla Reum rabarbarum, kuzu kulağı giller yani Polygonace familyasından çok yıllık otuz çiçekli bir bitkidir. Akrabası olan ışkın yani Reum ribes ülkemize daha fazla tanınır. Ravent ise pek bilinmez. Ravent'in ışkından farkı ise etli yaprak sapının pişirilerek yenebilmesidir. Oysa ışkın çiğ olarak tüketilir. Ravent'in yaprakları zehirlidir ama yaprak sapı hem gıda hem de ilaç olarak kullanılabilir. Bitki insanlar tarafından daha sağlıklı şekilde tüketilmesi için kültüre alınmıştır. Ravent özellikle Avrupa mutfağında, tatlılarda, özellikle çilekli rhubarb pie adı verilen özel bir turtanın yapımında kek ve pastalarda kullanılır. Ravent bir meyve olmadığı halde reçel, komposta ve hatta meyve şarabı yapımında bile kullanılabilir. Bu nedenle yıl boyunca Avrupa'da sıcak seralarda da yetiştirilir. Fakat doğal hasat dönemi Nisan ve Mayıs aylarıdır. Bununla birlikte sıcak seralarda üretilen Ravent'in saplarının dışarıda yetiştirilenlere göre daha kırmızı ve tatlı olduğu söylenir. Hatta ilginç bir bilgi olarak 2 yıl boyunca dışarıda yetiştirilen Ravent daha sonra Kasım'da ilk donlardan önce kapalı ortama alınır. Hasat dönemine kadar karanlıkta yetiştirilen bitkinin fotosentez yaparak tadının bozulmaması için yılın ilk Ravent hasadı ise bu ışığında yapılırmış. Pek romantik bir hasat gibi görünüyor öyle değil mi? Kışın taze ravent bulamayan Kuzey Avrupa ve Rusya için bitkinin ülkemizde de üretimi yapılabilir aslında. Çünkü ravent bol güneş alan topraklarda daha hızlı büyür. Aşırı soğuklarda yetişen ravent ise bünyesinde tıpkı semizotu yani Portulaca olaraceae'da bulunan oksalik asiti biriktirir ve zehirli bir bitkiye dönüşür. Ravent ilaç olarak ise 5000 yıldır geleneksel Çin ve Arap tıbbında mütil etkisi yüzünden kullanılmıştır. Hatta bitkinin 14. yüzyıldaki adı İpek yolu üzerinden Halep ve İzmir limanlarından Avrupa'ya ulaştırıldığından Türk Ravendi'ymiş. Daha sonra ticaret yolu Rusya'ya kayınca bitkinin ismi de haliyle Rus Ravendi'ne dönüşmüş. Bu uzun ve zahmetli yolculuğun masrafları Ravent fiyatlarına da yansıyormuş. Öyle ki Ravent 17. yüzyılda tarçın, haşhaş ve safranın birkaç katı fiyata satılıyormuş. Marco Polo işte bu nedenle bitkinin doğal olarak yetiştirildiği bölgeyi aramaya çıkmış ünlü seyahatlerinde ve nihayet de bulmuş. Ravent o zamanlar Tibet'in dağlarında yetiştirilmekteymiş. Ravent'in Avrupalı göçmenler sayesinde Amerika'ya ulaşması ise 19. yüzyılın başlarına denk gelir. Ravent'in köklerinin şeker düşürücü kimyasal içeriğinin yanı sıra bitkinin geneli vitamin ve mineral açısından zengindir. Bu kökler aynı zamanda ceviz ağaçlarının yetişemediği soğuk ülkelerde kahverengi boya elde etmek için de kullanılıyormuş. Ravent'in antikanserojen olduğu ve kanserli kan hücrelerini temizlediği de fare deneyleriyle tespit edilmiştir. Bitkide ayrıca kalp hastalıkları riskini azaltan likopen de bulunur. Ravent hakkında bir de Çin efsanesi var. Çin mitolojisine göre insanlığa tarımı öğreten kişi kutsal çiftçi Shenlong Baba'dır. Shenlong Baba, Çinlilere çapalamayı, tarım aletleri yapmayı, takvimi, şifacılığı ve daha pek çok şeyi öğretir. İnsanlara öğrettiği pek çok şifalı bitkiden sadece biridir Ravent. İnanışa göre Shenlong Baba tüm bitkileri tek tek kendi üzerinde deneyerek ne işe yaradıklarını öğrenirmiş. Üstelik hiç zehirlenmezmiş bunu yaparken. Çünkü panzehir olarak kullandığı özel bir çayı varmış. Fakat günlerden bir gün sarı çiçekli zehirli bir bitki yediğinde özel çayını içmeye vakit bulamadan ölüvermiş. İnsanlık tarihi boyunca tarımı ve bitkilerin ne işe yaradığını öğrenmek için Shenlong Baba gibi kaç insan feda etmiştir kendini kim bilir. Çinliler her yıl 26 Nisan'da Shenlong Baba'nın doğum gününü kutlarken aslında bu fedakar insanları anmaktadırlar. Onları olmasaydı bizler bugün hayatta olmayacaktık. Yani diyebiliriz ki Shenlong Baba aslında ölümsüzlüğün sırrını bularak ayrılmıştır bu dünyada. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.